Bonjour, bonjour tout le monde. Allons-y, continuons pour l'épisode 43, je crois. Euh, épisode 43, nous sommes arrivés à, aux Ormes Jumeaux. On va avoir de, de gros dialogues à passer, je pense, pour... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Pour accéder à différentes quêtes et puis surtout pour en réaliser d'autres. Alors, notamment... La quête, alors l'assassin en fuite, bien évidemment. Et, et, et pour Miss euh, Palégina, l'enfant des cinq soleils. Voilà. Et le reste, et eh bien le reste aussi. Il faudra que l'on continue la longue chasse pour Sagani, dans un des secteurs proches des ormes jumeaux. Et puis. Et puis, et puis, ah bah tiens, pour Iravia, ça, ça ne s'est pas déclaré. Ah si, c'est rêve et mémoire, pardon. Ah non, ça c'est mère en deuil, tiens, pour Iravia, il ne l'a pas déclenché encore. Bizarre ça. Et puis en tâche, nous avons la missive perdue. Dans les notes à suivre, j'avais mis finir croisant d'ailleurs fort, peut-être. Alors, retour à B du défi, maintenant que nous avons appris. Elle était rouverte. Est-ce que ça a un intérêt immédiat Je ne m'en suis pas sûr. C'est ici que vivent les fameux chasseurs des Irlandfat. Oui, ça gagne. Ah, et on doit se trouver une auberge. Alors, on va commencer par parler un petit peu à droite à gauche. Tiens, on va envoyer euh, homme de la tribu inquiet. Je vous assure, ils ont vu l'homme s'introduire à Terre Evron. Un Orlan vêtu d'épaisses fourrures est en pleine conversation. Il joint les mains pour appuyer ses propos. Je vous assure que c'est vrai. Et il avait d'étranges pouvoirs à ce qu'on dit. Femme de la tribu inquiète. Une elfe détourne les yeux de son compagnon en faisant un signe de tête dans votre direction. Voilà justement une étrangère. Est-ce qu'il lui ressemblait L'Orlan se retourne. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce ta mort Parlez-moi de l'homme dont vous discutez. Un étranger s'est introduit à Terre, Evron, la tour située sous les ormes géants. Les étrangers n'ont pas le droit de fouler le sol des ormes. Comment a-t-on pu le laisser passer Personne ne l'a vu. Apparemment, il avait d'étranges pouvoirs. Qu'est-ce que Terre, Evron Terre, Evron était déjà là à l'époque des bâtisseurs. Et elle restera à sa place encore longtemps après notre départ de ce monde. Oui, la tour est indestructible et les dieux y résident, dans une salle sacrée. Les âmes impures et les étrangers n'ont rien à y faire. Vous dites que les dieux résident à terre Evron Comment est-ce possible Les mystères de nos ancêtres sont incompréhensibles pour les étrangers. Aux ormes jumeaux dans les temples des bâtisseurs, les dieux communient avec nous. J'espère que cette vérité vous sera. Au revoir, c'est bel et bien arrivé. Les guerriers ont vu un homme étrange s'introduire à Terre Evron. Absolument. Alors, Terre Evron, c'est... Maison, région, maison, terre des bâtisseurs. Ok. Ah, c'est euh, un autre secteur. Ah tiens, jeune arbre céleste, je crois que c'est la... C'est l'auberge, on va y aller tout de suite. Ça, c'est le lieu où nous pourrons rencontrer les chefs. Marché d'Earthsong, ça peut être intéressant, même si nous n'avons que 20 000 pièces d'or. Ça n'est pas terrible. Oh, un style gear apprivoisé. Nadam. Ah oui, mais non, mais c'est euh, sur fond vert, donc c'est un contributeur Kickstarter. Homme de la tribu, antilope, chasseuse, enfant. Allez, homme de la tribu. Une langue bien pendue est plus dangereuse que n'importe quelle lame. Les enfants, là. Je n'ai jamais rencontré des stramors auparavant. Et bien, maintenant, c'est fait, petit. Alors, bien sûr, comme dans les autres villes, je ne vais pas rentrer dans les différentes maisons sans y avoir été préalablement invité. On sauf les, les lieux euh, les lieux de, de marchandage. Le marchandage, n'importe quoi, les lieux marchands, tout bêtement. Euh, ça c'est du vol, donc on maintient. Voyons voir, l'auberge, nous avons grand besoin de repos. 
Merla, cette sorcière glane fatane m'a vendu des tiges et des herbes sans aucune valeur. Ah, tu parles à qui, là Elle me prend pour un imbécile ou quoi C'est intolérable. Ah, la rime a escroqué, elle me le paiera. La noble, où que j'aille, on me regarde de travers. Les membres de ces tribus ne sont vraiment pas accueillants. Ah bah ben, super Coraline, parle au monsieur là qui a l'air vénère, Inato. Elle me le paiera, cette sorcière, va Le marchand vélien tourne en rond en fulminant. En vous voyant approcher, il vous interpelle. Vous là Vous êtes là pour faire affaire avec ces sauvages Ne faites surtout pas comme moi. Allez voir ailleurs Il postillonne de colère. Menteur, tricheur, escroc Cette sorcière d'Alari. Elle a prétendu me vendre des boutons de fleurs, des lards de gola, et je me retrouve avec six boisseaux d'herbe de cuisine. Je ne peux rien en tirer. Il lance une poignée de plantes séchées par terre, puis piétine les tiges et les feuilles desquelles se dégagent des parfums agréables. Cette arnaqueuse a intérêt à me rendre mon argent. Hum... Qu'a dit Alari quand vous lui avez parlé Rien d'intéressant marmonne-t-il rapidement. Elle s'est défendue, bien sûr, en disant que ses herbes étaient légitimes. Elle avait tout intérêt à mentir, non C'est elle qu'on croira, pas moi. Il crache par terre. Alari peut mentir en toute impunité avec la bande de brutes sauvages qui l'entourent. Qu'est-ce que les lards de Gola Rinato se calme et un sourire nerveux se dessine sur son visage. Les lards de Gola est une plante qui pousse dans les jungles des Irglanfat. Il se racle la gorge et baisse la voix. <coughs> Séchée, elle peut être consommée en forme d'infusion. Et elle a pour vertu de euh, d'améliorer la vigueur pour pouvoir s'adonner au grand plaisir de la vie. Vous avez essayé le remettre sur vous Eh bien, je... Rinato gigote en lissant les plis de sa tunique. « Comment pourrais-je vendre un remède que je n'ai pas essayé ?»« Bien sûr que j'ai essayé l'herbe. Imaginez ce qui serait arrivé si j'avais vendu cette pâle imitation. » Rinato se racle la gorge et baisse la voix. « L'herbe n'a pas eu l'effet stimulant escompté. La seule chose dure a été d'éviter de vomir. »« Que comptez-vous faire ?»« Quand je mettrai la main sur... » Rinato s'interrompt en lançant des regards furtifs sur les gardes de Glan Fatan alentour. Je suis au tribunal de ces sauvages. C'est ma parole contre la sienne. Qu'est-ce que je peux faire Je ne vais quand même pas la menacer ici sur le sol tribal. Il soupire en appuyant les mains sur ses tempes. Je ne peux pas vendre cette herbe sans valeur, ni récupérer mon argent. Et je ne peux rien contre Alari. Je suppose que. dit-il en vous jaugeant. « Si vous acceptiez de m'aider, vous réussiriez peut-être là où j'ai échoué. Je vous dédommagerai généreusement, cela va de soi. »« Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. »« Nouvelle tâche, difficile marché. »« Inato m'a dit qu'une marchande du marché de Hertzong, une certaine Alari, lui avait vendu de l'élard de Golan. » De bien piètre qualité, je dois parler à cette glane fatale et la convaincre de rendre au Vélien son argent. Ou pas, parce que finalement, lui s'excite, mais est-ce que est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière Rotuc, tu es grand, tu es gros, toi. Tiens, on peut te parler en plus. Le jeune arbre céleste. Tiens, fais le tour, euh, Coraline. Va voir le monsieur. On a un protecteur, là, donc c'est un gardien. Si vous cherchez une chambre, vous pouvez descendre à l'auberge située à l'extrémité sud-est de Hurtsang. Ben nous y sommes, monsieur. C'est pas un gardien, pardon, c'est un garde. Rotuc. Vous voulez monter Je tire. Euh, ah oui, 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 bien sûr, c'est un système de, de poulies, en fait, pour aller tout là-haut. Ok, bah oui, oui, allons-y, vas-y, Rotuc. Euh, eux, là, qu'est-ce qu'ils ont à dire, un noble Parelia, les boissons qu'ils servent ici. On dirait de l'huile de lampe. Femme de la tribu. En voyage, Estramor. Ouais, tiens, on va ramasser ça. Ça, nous avons le droit. Et puis, bah, go auberge, hein, de toute façon. 
pour racheter de la nourriture par paquet de 12. Et puis, euh, bah, voir euh, les éventuelles quêtes. Il y a forcément une quête dans une auberge. Messieurs, dames, bonjour. Ogre. Vous voyez un problème Je m'en occupe. Sympathique de votre part, monsieur. Alors là, on va avoir pas mal de monde. Là, des contributeurs. Ok. D'ailleurs, Woodan, où que j'aille, on me regarde de travers. Les membres de cette tribu ne sont vraiment pas accueillants. Ah oui Mais vous pouvez retourner à la baie du défi, hein, les gars. Je pourrais voyager vers les républiques, peut-être. Tu es qui, toi Villageois effrayé. À votre approche, cet homme lève brusquement la tête, les yeux écarquillés. Vous c'est vous C'est vous qui le cherche Il pose son vin. C'est vous qui avez tué le seigneur Aedric Et si c'était le cas... Oh là, taisez-vous, idiot Non, non, on va assumer. Et si c'était le cas... Ne... Non, vous ne comprenez pas. Ça n'a pas marché. Je suis un des gardes du donjon. Enfin, je l'étais. Il a tué presque tous les autres. Ceux que vous avez épargnés, du moins. Kolsk n'a pas gouverné longtemps. Il savait seulement beaucoup parler. Mais c'était sympa de travailler pour lui. Ou oh, bien plus sympa. Malheureusement, ça ne l'a pas beaucoup aidé quand Raedric est revenu. Bon Dieu, ses cris étaient terribles. Et Raedric, ses yeux, on aurait dit qu'il était en train de brûler de l'intérieur. Il frissonne. Il dit qu'il est revenu pour nous guider, comme avant. Il dit qu'il va vous tuer pour vous punir de vos actes. Je lui ai promis que je vous trouverai pour vous transmettre son message. Alors il m'a laissé partir. Depuis, je n'ai pas arrêté de fuir aussi loin que mes modestes moyens me le permettaient. Il rit d'un air désolé. Ah, et comble de l'ironie, voilà que je tombe sur vous. Hum, vous voulez dire que j'aurai une chance de le tuer à nouveau Comment pourrais-je refuser Quel rôle vous jouez dans tout ça je suppose que vous m'avez tendu un piège là-bas. Il va devoir attendre, j'ai plus important à faire. Alors je devrais peut-être me mettre à sa rocher. Ah oui, ça m'avait surpris ce, ce passage-là euh, à mon premier. Euh, dans ma première partie, parce que bah en fait euh, Raedric revient. Certes, ça déclenche un combat, certes. Et what else Rien de plus, rien de moins. Bon, bien sûr, nous allons nous en occuper. Et quel rôle vous jouez dans tout ça Moi Aucun. Pour rien au monde, je ne retournerai là-bas. J'aimerais bien trouver du travail ici, aux ormes jumeaux. Même si je dois me contenter de garder des chèvres. En attendant, j'ai l'intention de boire pour oublier ce qui s'est passé. Bonne chance à vous. La chose abominable qui est là-bas est assoiffée de sang. De votre sang. C'est une quête, la championne de Berat. Apparemment, Raedric cherche à se venger de moi pour lui avoir pris la vie, et il m'a lancé un défi. Je devrais peut-être vérifier l'authenticité de ces récits. Donc, mis à part nous faire revenir tout au nord dans sa forteresse. Euh, bon, en même temps, ça veut dire qu'il y a une place de libre, hein, puisque Kolsk n'est plus. Raedric ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir aussi. Alors, les d'ailleurs Woodan, là. Il y a une vélienne armée qui rôde près d'une des chambres. Qu'est-ce qu'elle peut bien attendre Une vélienne armée ben, On va aller voir ça. Yeah. Euh, Coraline, déplace-toi toute seule, là. Va parler aux uns aux autres. Un vélien. Les boissons d'ailleurs Woodan sont meilleures, mais j'ai très envie de visiter les tavernes construites par les glanes fatales. Un autre orgue. Ogre là, Caminon, Dairodan, Noble. Un escalier quelque part. Femme de la tribu. Les Dairodan boivent. Beaucoup. Bon, a priori on ne peut pas parler plus. Monsieur. Elitérion, galoche miteuse. Un elfe d'âge mûr se tient derrière le comptoir de l'auberge, son visage est chaleureux, et il vous sourit en vous voyant approcher. « Bienvenue, bienvenue !»« C'est toujours un plaisir de voir un nouveau visage. asseyez vous où vous voulez, mon ami. Je parie que vous avez fait un long voyage. Soyez la bienvenue. 
Et si vous avez des histoires intéressantes à me raconter, je suis preneur. Qui êtes-vous Je m'appelle Editerion, mais les gens me surnomment Galoche Miteuse, car j'ai beaucoup marché autrefois et toutes mes bottes sont usées. Mais ce temps-là est révolu pour moi. J'ai vu des tas de choses dans ma vie, mais maintenant ce sont les voyageurs qui font escale ici, qui me racontent leurs aventures. C'est toujours un plaisir de voir un nouveau visage. Asseyez-vous où vous voulez. Je parie que vous avez fait un long voyage, soyez la bienvenue. Ça, tu l'as déjà dit, monsieur. Parlez-moi de cet endroit. Bien sûr. Le visage d'Elitérion s'illumine. J'ai ouvert cette auberge il y a quelques années. Mais son histoire remonte à bien plus longtemps. Je revenais d'un long voyage dans le sud quand j'ai entendu parler de l'arbre sur lequel repose cette auberge. Il y a plusieurs siècles, un étrange phénomène s'est produit. Le ciel était rempli d'étoiles filantes cette nuit-là, et une de ces étoiles s'est dirigée vers Eora. Elle est tombée ici en frappant un jeune arbre pour se l'accaparer comme un cœur fougueux. Mais l'arbre a survécu, et il n'a cessé de grandir, devenant même deux fois plus grand que ses congénères en deux fois moins de temps. Jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille actuelle, après quoi il s'est arrêté de grandir. En entendant cette histoire, j'ai voulu voir ça de mes propres yeux. Et la voilà Il désigne la grande pierre située au centre de la pièce. J'ai construit cette taverne autour du cœur de l'arbre pour accueillir tous les étrangers désireux de le contempler. C'est toujours un plaisir. Bah, ça, tu l'as re, re, re déjà dit. Eh bien, écoutez... « Vendez-moi des choses. Bien sûr, nous servons des repas et nous vendons quelques provisions. Je vous laisse jeter un coup d'œil. » Alors, on y va. Accepté par 6, bien sûr. On, on prend un. Je vais vous dévaliser un petit peu, quoique il n'y a pas grand-chose. Oh, matériel de campement. On prend, bien évidemment. Clac, 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 clac. Quoi, c'est tout Bon, les armes, tout ça, tu n'as pas. Euh, ici, je vais avoir marteau et burin. Il m'en reste un. Ce sera peut-être plus au marché que je vais trouver ça. Ouais. Oh Spirale de l'esprit. Bonus de dégâts de mêlée. Ensorcellement mineur. Murmure de trahison. Euh, oui, non, mais... Pop, 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 non. Non, 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 non. Monsieur l'ogre. Estramor, bienvenue. Tenez-vous bien. Réjouissez-vous. Ok. Bon, avant de se reposer, on va finir de visiter l'auberge. Vous avez un moment Je voudrais vous dire un mot. Ah, c'est elle, la garde... Attends, c'est comment ton nom Sinette. Sinette. Hello. Une femme mince, vêtue de cuir poussiéreux, plante son regard dans le vôtre. Ravi de croiser quelqu'un qui vient d'un pays plus civilisé. Ses cheveux hirsutes sont noirs et bouclés. Malgré un visage bien dessiné, la fossette qui creuse son menton la fait ressembler à un garçon. Je découvre les nombreuses carences de l'hospitalité Glanfatan sur le tas. Ses mains gantées se posent sur le pommeau du long estoc qu'elle porte à la hanche. L'hostilité réservée aux étrangers passe encore, mais les tavernes ennuyeuses et leurs boissons coupées à l'eau c'est inexcusable. Je sais que je suis un peu direct, mais je dois absolument aider mes amis, et vous me semblez être la personne adéquate pour cela. Son sourire espiègle creuse une fossette sur sa joue. Autrement dit, comme vous n'êtes pas Glenn Fatan, vous êtes pour moi l'allié idéal dans ce pays paranoïaque. Elle vous lance un regard en coin guicheur. Et les alliés s'entraident, pas vrai hum, Qui êtes-vous la femme chasse la poussière qui recouvre son pantalon et fait une révérence exagérée. « Que sont devenues mes manières d'ambassadrice ?» Un sourire moqueur se dessine sur ses lèvres. « Je m'appelle Swinette, enchantée. » Elle lève un sourcil en rougissant. « Mais pour le moment, je ne suis qu'une extra-mort de plus qui s'occupe de ses affaires. »« En quoi puis-je vous être utile ?»« Mes amis ont malheureusement attiré... » L'attention sur eux. Swinette regarde autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'écoute. 
Des éclaireurs Glanfatan et pas un simple groupe de zélotes locaux, mais des fangs. Elle marque une pause. Les fangs sont violents et implacables. Prêt à faire un exemple avec le premier étranger un peu gênant qui se présente. Quant à la raison pour laquelle j'ai besoin de votre aide, dit-elle en soupirant, « Eh bien, il me faut quelqu'un pour prévenir l'expédition que nous allons au devant d'ennui. Et ce quelqu'un doit savoir se battre au cas où ça tournerait mal. » Elle tapote le pommeau de son estoc. « Avec un peu de chance, on retrouvera mes amis avant les fangs. Sinon, ça risque de tourner à l'effusion de sang, car les fangs ont une réputation à tenir. » Euh, « Qu'ont fait vos amis pour attirer l'attention des fangs ?»« Le simple fait que l'on pose le pied à Irland Fat est une insulte pour les tribus. »« J'ignore comment ils ont repéré nos traces, mais je pense qu'un de nos nouveaux éclaireurs n'a pas bien couvert les siennes. »« Quand j'ai repéré les fangs, ils remontaient la piste que l'expédition avait suivie quelques jours plus tôt. »« Dites-moi plus sur votre expédition ?» Nous menons ce que j'appelle une mission de récupération. Sinette sourit malicieusement. On dit que nos armées ont laissé derrière elles beaucoup d'objets de valeur lors de leur retraite précipitée des Irlandfat à la fin de la guerre des arbres noirs. Alors pour moi, il s'agit simplement de récupérer ce que nos ancêtres ont laissé derrière eux. Mais je doute que les Glanfatan partagent mon point de vue ajoute-t-elle avec un sourire qui accentue ses fossettes. « Mon expédition est partie de la baie du Défi en direction de l'Est, à travers les territoires Glanfatan. Je me suis séparé du groupe à notre arrivée à la rivière Belle, la frontière naturelle entre nos nations. Le plan était que je surveille les Glanfatan pendant que le groupe principal fouillait la zone cible. Nous avons réussi à les éviter pendant plusieurs jours. » Elle fait courir ses doigts sur le dos de sa main, laissant une traînée à la surface poussiéreuse de son gant en cuir. « Mais les fangs nous ont repérés. »« Honnête, vos amis se sont introduits dans une zone interdite. Selon la coutume locale, ce sont des criminels. » Sinette fronce les sourcils et vous regarde en clignant plusieurs fois des yeux. « Pardonnez-moi, mais je n'apprécie guère ces maquilleurs et leurs lois barbares. » Je ne prétends pas que ce que nous faisons est noble, mais pour moi, le fait de pénétrer dans cette zone n'est pas un crime passible de la peine de mort. Mais pourquoi n'êtes-vous pas avec vos amis Et pourquoi ne les prévenez-vous pas vous-même En entendant votre question, elle se rédit. C'était à mon tour de patrouiller. J'ai repéré les fangs sur le chemin du retour au camp. Je savais qu'en rejoignant le groupe principal, je risquais de mener l'ennemi jusqu'à l'expédition. Je connais les bois, et je sais m'y déplacer sans faire de bruit. Mais je ne voulais pas risquer de mettre la vie de mes amis en péril en pariant sur ma capacité à échapper à ces chasseurs hors pair que sont les fangs. S'ils m'avaient suivi jusqu'à mes amis, nous aurions été fichus. Sinette penche la tête sur le côté et vous désigne en grimaçant. « Même s'ils découvrent que j'ai trouvé du renfort, vous par exemple, cela peut les faire fuir ou bien donner lieu à un bon combat. »« Bon, je vais aller prévenir l'expédition, c'est bien parce que j'aime voyager. » Sinette sourit et ses fossettes se creusent. « Formidable Je savais que je pourrais compter sur vous. » Elle se penche en avant en murmurant. « Si les fangs ne leur sont pas déjà tombés dessus, » Mes amis devraient être sur le chemin des pèlerins de Northwild. Le plan était de camper le long d'un chemin menant à un temple d'Iléa. Trouvez mes camarades, prévenez-les que les fangs arrivent et aidez-les à quitter la forêt. Je partirai en premier pour tenter de détourner l'attention des fangs et nous faire gagner un peu de temps. Elle fait glisser son estoc de quelques centimètres hors de son fourreau et sourit. Si les dieux sont de notre côté... « Nous n'aurons pas besoin d'utiliser nos armes. Mais si nous devons en arriver là, je suis contente que vous soyez à nos côtés. » Oui, alors on se calme. J'ai pas envie de me mettre à dos tous les... toutes les tribus. 
Sinet était une éclaireuse, m'a demandé de prévenir son expédition. Ah oui, je me rappelle de cette quête, elle est, elle est vraiment sympa. Donc, aux abords du chemin qui mène au temple d'Iléa, Northwild. Alors, est-ce que c'est apparu Ah ouais, ça y est, ça apparaît direct. Ok, bah super. Et nous, nous sommes là, il faut qu'on traverse ça, il faut déjà que nous obtenions l'autorisation. Euh, L'histoire de la pierre, là, c'est celle-ci. L'étrange pierre dégage de la chaleur. Voilà pourquoi il a construit son auberge ici, lui. Ok, alors. Il nous reste. Hein. Là, on oublie. Et ici, rien de spécial. Ok. Donc là, on a récupéré combien de quêtes euh, une tâche et une quête, hein, si je ne m'abuse. À la merci des tribus. Ok. Difficile marche. Ah, la missive cachetée, au fait. Une auberge. Ils doivent se trouver au jeune arbre céleste. Je dois apporter la missive au... du défunt au moine. Membre de son ordre. Hein mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Allons, 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 on y va. Restez là, le, le groupe, je m'en occupe. Là, nous sommes en territoire quand même où il va falloir marcher sur des œufs. Hein, donc, euh... Messieurs, dames, bonjour. Nous avons moine, grand moine, moine, moignal, moine. Je peux pas lui parler. Ok. Ok, bon. Ben, grand moine alors. Le moine se masse les tempes, le visage caché dans ses mains. En vous entendant approcher, il lève les yeux. Et il faudrait installer une porte digne de ce nom dans cette pièce, marmonne-t-il. Mes frères et moi avons loué cette chambre pour avoir un peu d'intimité sur ce territoire étranger. Il y a sûrement une chambre de libre pour vous dans cette auberge. On va y aller direct, hein j'ai rencontré un moine qui portait la même robe que vous. Je venais de le trouver quand il a succombé à ses blessures. Ses yeux s'écarquillent et il serre les poings. La même robe que nous, dites-vous Avait-il quelque chose sur lui Vous a-t-il dit ou remis quelque chose Je vous en prie, nous attendons un membre de notre ordre. Et si vous l'avez trouvé, tous les moines baissent les yeux et se mettent à murmurer des incantations à l'unisson. Pour leur ami défunt. Montrez-lui le message. Il m'a remis cette missive. Donnez-moi ça s'exclame le moine en vous arrachant la missive des mains. Presque aussitôt, son visage devient écarlate. Je veux dire, s'il vous plaît, c'est très important. Après avoir rompu le seau, le moine déroule le manuscrit et lit le message en retenant son souffle. Il se tourne vers ses frères. « Mes frères, l'archimartyr s'est manifesté. Nous avons enfin ce que nous cherchions. »« Merci, étrangère, » dit-il en joignant les mains devant lui tout en s'inclinant profondément. « Votre honnêteté est remarquable. Je dois admettre que j'ai été surpris lorsque vous m'avez tendu le message, car je m'attendais à ce que le seau soit rompu. » Le moine rougit et sourit pour la première fois. « Je suis content de voir que la décence n'a pas disparu de ce monde. » Il sort quelque chose des plis de sa robe. « Tenez, votre honnêteté doit être récompensée. »« Abîme, oui, réputation. »« Orme jumeau, modéré positif. » Ok, ça, hey, ça fait 3900 points d'XP quand même. « J'ai apporté le message avec le son intact au moine. » Les taxes collectées, on gagne 761, c'est toujours ça de prix. Et donc, messieurs, euh, rien de plus Merci encore pour le message. Notre frère a eu raison de vous faire confiance. Donc, 3924 points d'XP, c'est quand même pas dégueu. Et puis, euh, en termes de réputation, on démarre de loin ou pas Non, on est neutre. Bon, ben neutre... Euh... 
Diplomate et honnête. Ah, ça y est. Ah, J'ai été pas mal de fois charitable, hein, quand même. Alors, temps dans le groupe. Un mois, 6 jours, 11h48, minutes, 23 secondes. Purée, c'est précis. Sur un mois, j'ai passé trois jours à me battre. À la vache. 158 ennemis vaincus. Ah ouais, d'accord. Tu vois, j'ai jamais fait gaffe. Bah dis donc, mère en deuil, oui, en même temps, que 34 ennemis vaincus, t'es pas là depuis longtemps, hein, parmi nous. 154, ça gagne. Waouh, ouais, mais ça gagne, score euh, pas mal, hein. Et durant 150, la vache. Ça rigole pas. Ok. Bon, bah, messieurs les moines, ce, ce fut un plaisir. Donc, ce que l'on fait, là, on va dormir. Euh, on va dormir. Alors, qu'est-ce qu'il propose Une chambre. Bien sûr, avec une belle vue. Détermination, survie. Puissance, constitution, détermination. Carrément, ça coûte 200, mais alors, c'est pas grave. Franchement, ça vaut le coup. Bien donc, on peut se retirer pour aller, euh, pour aller où, d'ailleurs bon, On va continuer la visite de ce site et on finira par aller parler pour demander l'autorisation dans le grand bâtiment. Vous, c'est fait. Là, rien à voir de plus. Tiens, ça, j'avais pas regardé. L'eau est bien fraîche, bah, c'est une bonne nouvelle. Femmes de la tribu, qu'est-ce qu'elles ont à dire Les ormes jumeaux sont pour nous des terres sacrées depuis d'innombrables saisons. Ah, là, je laisse. C'est quoi ce bâtiment-là On peut voir ou pas les pierres ont été érodées par des siècles de vent et de pluie. Ok. Là, on a quoi La région des Ormes. Ah, monsieur. Le garde plante sa lance devant vous pour vous empêcher de franchir les portes. Altola et Stramor. L'accès au reste de la ville est interdit, sauf ordre contraire d'un... Ah, j'ai toujours du mal, hein. Anamphat. Sauf ordre contraire d'un anamphat. Toute intrusion aux ormes jumeaux est passible de peine de mort. Bon, je sais comment obtenir l'autorisation. Anamphat, c'est pourtant pas compliqué. Tiens, un petit peu de champi. Là, ce serait du vol. Euh... Ah ouais, alors, ça sert pas à grand chose de me mettre dans l'ombre parce que... Si je ne veux pas les voler de leur possession, ça n'est pas la philosophie de Coraline, je le rappelle. Ok, là rien de neuf. Euh, ici, on va sortir. Donc, on a des gardes. On ne va pas les agacer. Ça, c'est quoi Ah, on peut pas le voir. L'entrée du bâtiment est là ou là Peut-être les deux. Petit, on va faire un petit peu de tourisme hein, et voir si on peut parler à quelqu'un. Ah, non, le foyer de Simoc n'offrira aucune chaleur à l'enfant placé. Surveillez vos poumons, Simoc est un anam fat. Ah, ouais. Calmez-vous, mes sœurs. L'enfant d'Iradam est en sécurité avec lui. L'enfant d'Iradam. Ok. Coraline à toi. Nos anam fata veillent sur les ormes jumeaux depuis le passage des six. Grâce à votre bonté, vous serez la bienvenue dans n'importe quel foyer. C'est une bonne nouvelle. Tiens, un petit peu de, de, de champignon, ça, ça fait de mal à personne. Là, c'est quoi Maison Glenfatan. Là, c'est pour sortir. La terre des bâtisseurs, c'est quoi Un lieu sacré. L'ombre du piédestal s'étire autour de l'estrade. Ok. Une chasseuse, une caisse. 
homme de la tribu, femme de la tribu. Les ormes jumeaux sont pour nous des terres sacrées depuis d'innombrables saisons. Ah, 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 il y a un petit bounou là. Ok, un chat tigré roux. Euh, un chat tigré sort de sa torpeur en vous voyant approcher. Il ouvre grand, de grands yeux en suivant chacun de vos pas avant de trottiner vers vous pour se frotter contre vos jambes. Et nous avons gagné un chat tigré roux. Dans l'inventaire. Ah oui, il est là. Animal de compagnie. Citrouille. Euh, bah, je vais le garder dans l'inventaire. Ouais, Ou alors, non, je vais le mettre avec nous. Là, Est-ce qu'il ne faut pas l'amener... Euh... S'il si, si a un nom, il y a peut-être quelqu'un qui le cherche. Qui a perdu son chat, bien évidemment, la mère Michel. Ici... Alors, je vais aller faire un tour là, et après, je redescendrai. Ah oui, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un Labrador à aller acheter à, à Paix du Défi. La saison des pluies est terminée. Le commerce reprend. Loup de compagnie, chasseur et Tamra est toujours aussi impatiente. Protecteur, donc c'est un gars. Non, 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 zut je voulais finir d'abord l'extérieur. Et nous allons d'abord finir l'extérieur. À votre santé, je bois un coup. Hop là. Nous revenons. Hein. Bougez pas, vous inquiétez pas. Euh... Ouais, si, après je vais aller au marché et vraiment je finirai par... Euh... Par les Anamfata. Allez, on y va. Chasseurs. Avec leur ville qui s'effondre, les Dyer Woodan ne risquent pas de respecter nos lieux sacrés. Oh, il y en a des biens quand même. Hein. Quoi Guerrière. Euh, J'en viens de là Non, je n'en viens pas. Un guerrier ici. Et puis, donc là, c'est l'entrée. Chef, chef, chasseur, loup. Euh, chef, serre de compagnie. Ok, un petit champi là. Du d'ailleurs cap, c'est bien. Ok, bon bah on va aller. Euh... Nous allons aller au marché. Pour voir déjà ce que l'on y vend. Ah là, mais d'ailleurs. Le, le gars qui dit qu'il s'est fait scroquer, c'est par une des marchandes de, du marché, forcément. Donc on va aller lui, lui parler pour voir, euh, prendre connaissance de sa version des faits. Tiens, mais il y a plein de chats, mais ils adorent les chats, mais ils sont cool. Enfant, enfant, chat, chat. Enfant, qu'as-tu à me dire, mon enfant Pourquoi portez-vous ces drôles d'habits alors, ah, Tamra À l'extérieur, ils ont parlé de Tamra. Les peaux dégagent une forte odeur d'huile. Cette grande femme est vêtue de peau. Ses yeux noirs sont très perçants. J'ai ici les plus belles peaux d'Elir Glanfat. Les plus épaisses, comme celles des Stelglir, sont inusables. J'ai aussi des bottes suffisamment souples pour amortir le bruit de vos pas. Qu'est-ce que vous vendez Ce que je porte sur moi. Je vends les peaux de toutes sortes de bêtes de Galawain. Des étrangers viennent de tous les villages alentours pour les voir, car nous sommes un peuple de grands chasseurs. Chaque peau raconte l'histoire d'une grande partie de chasse, et nos marchands les font à leur tour voyager sur nos territoires. Eh bien, montrez-moi donc. Regardez les trésors que nous avons, que nous ont rapporté nos chasseurs. Bon, il ouais, y a de l'armure, mais... Oh, du piège ah ben je prends. Piège flèche. Aussi. Pied en mêlée, ça permet de ralentir. Je prends. Puis de fléchette, ok. Ça aussi. 4000. Oh, bah, 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 bah. bah oui. Hein. Mais bon, franchement, euh, utile parce que les prochains combats vont être euh, certainement assez virulents. Euh... 
Tout ça, c'est pour Miss Sagani. Voilà, ton stock est renouvelé, petite Miss Tinguette. Écoute, c'est pas tout mal. T'as pas vraiment de doublon. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, tu vas épuiser les stocks. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de... Hep, hep, hep. En parlant de stock, on va se remettre à manger. Alors que je vérifie quand même. Puissance, vitesse de déplacement. Très bien. Madame Palegina, je te donne ça. Pff, toi, je sais pas. Euh, tu vas pas être beaucoup au corps à corps. Ah oui, on avait euh, Ella Bracia. Raffiné réflexion, mais c'est un petit bouclier. Et moi, j'ai toujours ma, ma porte de garde-manger. On va peut-être comparer. Déviation 16, 8. Ah, ok. 5 sur 12. Je suis à 4 sur 12. Ah ouais Éraflure à distance renvoyée à l'attaquant. Sympa. Déviation, bouclier plus 4, bouclier plus 4. Ça confère raclé. Alors, c'est quoi déjà Dégâts 8 à 12 contondants. Ça, c'est pas mal. Mais raclé, ça s'active automatiquement, on est bien d'accord. Je ne l'ai jamais euh, déclenché personnellement. Une capuche, ça n'a rien à faire ici. Endurance majeure, on va peut-être prendre. Bon, on va, on va laisser comme ça. Qui est-ce qui utilise la lance Lance, lance... Je te la mets là parce que je n'avais pas comparé. Alors, attends, parce que faut prendre le bon perso. Clac, clac, euh, la, la bonne combinaison d'armes. 13 à 19, 16 à 24, d'accord. Oh la vache Ah oui, ça c'est la nouvelle, ça c'est ce qu'il a. Ah bon, bah donc on garde, on garde ce qu'il a pour l'instant. Il n'y a pas d'annulia, c'est ça, hein Ouais, c'est ça. Ok, allez, on met ça dans la réserve, et puis on va continuer de faire le tour. Donc, euh, bah elle, c'est une marchande Bien classique. Marchand, d'ailleurs, Woodian. Je n'échangerai une de leurs lances contre rien au monde. Ils fabriquent aussi des arcs et des haches d'excellente qualité. Le bois fin des boucliers a été poli. Pour obtenir une finition lisse et unie. Derwin. Cette femme corpulente sourit en vous voyant approcher. Ah, je vois que vous l'avez entendu. Une bonne lame a une voix, vous savez. Et elle chante pour celui ou celle qui la brandit. Quelle arme vous a appelé Parlez-moi de votre métier. Mes armes parlent d'elles-mêmes. Et sur ce marché, tout le monde sait ce que je vaux. Même cette tamra. C'est mon père qui m'a transmis mes connaissances, qui les tenait lui-même de sa mère. Prenez une de mes lances et vous aurez dans la main un savoir-faire vieux de cinq générations. Dwern pousse un grognement. Ils disent que je, devrais, que je ne devrais pas vendre ces armes à des étrangers, que c'est du gâchis. Mais pour moi, le gâchis, c'est de laisser une bonne arme sur un râtelier. Montrez-moi ce que vous avez. Regardez tout ce que vous voulez. Mes armes font la fierté des Irglan Fat. Ouais. Puissante frappe. Marteau de guerre pour 6000. Oh Oh, 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 oh. De... Ah, perception plus 2. J'ai déjà des boosts hein, en, en perception. Torche, non qui est-ce qui utilise un marteau Bah, Est-ce que là, à ce stade, ça vaut le coup que je fasse de grands, euh, de grands achats Je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Alors, nous avons Roturier. C'est quoi, toi Roturier de la baie du défi. Attends voir. Si vous cherchez du cuir et des pots de qualité, n'allez pas plus loin. Ok, ici... Noble, les maisons d'ici sont vraiment pittoresques. Vous ne verriez pas, vous ne vous verriez pas vivre dans une de ces petites cabanes. Mazden, 
Besoin de provisions pour vos voyages J'ai ici de délicieux fromages et des fruits frais. Parlez-moi de votre activité. Ah, je mène une vie simple, ça n'a rien de passionnant. Je jardine et je m'occupe de mon troupeau. Ma famille cueille les délicieux fruits que vous voyez derrière moi. Les dieux sont cléments avec nous. On va jeter un petit coup d'œil. Vous ne le regretterez pas, mais s'il vous plaît, ne goûtez pas. Ok, donc tu vends euh, tout un tas d'ingrédients. Pas de potion. Ok. Ah, Ranette, c'est un vendeur ou c'est un, un petit gars qui est là Juste comme ça. Iwen. Alors, ça c'est quoi L'odeur musquée d'étranges racines et d'herbes imprègne ses étagères. Mais, euh, marché difficile. Alari a quitté le marché de Hurtsong, peut-être en apprenant que Rinato fait appel à moi pour le dispute au sujet des lardes golates. Je dois trouver où s'est rendu l'herboriste. Ah, ok. Et elle s'appelle Alari Clinton, bien sûr. Iwen une fillette regarde le marché d'un air distrait. À votre approche, elle se redresse. « Bienvenue, Estramor » dit-elle en vous faisant une révérence. « Alari n'est pas là. En son absence, c'est moi qui tiens la boutique. » Elle vous montre les présentoirs de cataplasmes et de remèdes. « Si vous cherchez des herbes, des teintures, des huiles ou des ongans, vous n'aurez ici que l'embarras du choix. »« Je cherche Alari. Où puis-je la trouver ?»« Elle vit non loin d'ici. La fillette désigne la sortie du marché. » Montez les marches. En haut de l'escalier, il y a un cercle de ruines. Vous voyez de quoi je parle C'est au nord de Hersong. Sa maison se trouve juste là, en face des ruines. Bon, montrez-moi vos produits, jeune fille. Elle affiche un large sourire. Bien sûr, je vous laisse regarder. Oh, de la peau, peau de la potion. Peau de fer. Ouais. Potion de puissance. Pourquoi pas Je suis à 16 000. On a un petit peu de marge quand même. Endurance majeure, j'en ai. Allez, on va... Ça a été sympa. Je prends ça. Et alors ce monsieur, la ranette. Vous avez l'air d'être une chasseuse, Estramor. Les armes de Dern peuvent protéger quelqu'un qui cherche le meilleur. Le malheur. Mais mes articles vous aideront à survivre dans la nature. Puis-je voir ce que vous avez à vendre Annette acquiesce en vous montrant ses marchandises d'un geste de la main. Ok, 13 000, ah waouh Mais en, en flingue, j'en ai quand même pas mal. Enfin pas mal, oui c'est raisonnable. Hmm, ouais, c'est bon à savoir que tu vends ces, ces choses-là. Intelligence plus de non. Même à l'autre à ce qu'il lui faut. Est-ce que les ouvriers ont réalisé de si grandes choses là où vous vivez Oh oui, quand même. On ne peut pas parler au loup de compagnie. Non. Bon, ok, donc, on a acheté. Nous savons où trouver Alari. On va le faire, euh, on va le faire maintenant. Hein. Donc, on monte les marches et c'est la maison au nord en face des ruines. On va trouver ça facilement, normalement. On monte les marches. Clac. Ben voilà. Il euh, y a deux maisons au nord, euh, jeune fille. Alors ici, maison de l'âne fatale, maison de l'âne fatale. Eh bien, on va dire que ce sera la première. Madame Alary, que se passe-t-il quel est l'objet de votre conflit Tiens, bingo Laissez-moi y aller. On a quoi là Chasseur d'esprit, première lame, guerrier, première lame, ça. Ces couvertures en peau étalées sur la paillasse bosselée sont étonnamment douces. Les herbes sèches craquent entre vos doigts en diffusant un agréable parfum floral. Euh, bon, ben on y va, hein, Alari. Une vieille elfe se tient devant vous, grande et fière. 
entouré de guerriers Glanfatan qui surveillent chacun de vos gestes. Vous parlez au, au nom de Rinato, je présume Je savais qu'il finirait par m'envoyer quelqu'un, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'estramor à l'origine du chaos qui règne à la paix du défi. Elle penche la tête sur le côté et bat lentement des paupières. La présence de mes gardes armés vous étonne Vous vous attendiez à trouver une commerçante sans défense, pas vrai Un garde s'avance, mais Alari lui fait signe de s'arrêter. Non aboie-t-elle. Laissons l'étrangère s'exprimer. Nous ne sommes pas comme les d'ailleurs Woodan ici. L'hospitalité règne. Alari vous fait un signe de tête et lève une main. Sa paume et ses doigts sont couverts de teinture bleue et verte. « Émissaire du Vélien, délivrez-nous le message qui vous a été confié. »« Je tiens à entendre votre version des faits. »« C'est un bon début, » dit-elle en se grattant le menton. « Rinato m'a acheté plusieurs boisseaux des lardes golates. Il a accepté de les payer au prix fort et m'a même dit que c'était une bonne affaire. » Ce n'est qu'une fois le contrat rempli que le Vélien a commencé à cracher son venin. Alari se met en colère. Rinato m'a accusé de l'avoir escroqué en lui vendant un simili des Largola, fané et pas la racine authentique. Quel culon Car en vérité, les Largola ne peuvent rien pour lui. Elle lève un doigt couvert de teinture bleue, le baisse lentement et sourit. Le vieil arc de Rinato n'est plus assez vigoureux pour bander complètement. Les Lardgola ne lui donnera jamais la lance d'un jeune chasseur. Notre contrat était en règle, mais Rinato ne veut pas admettre qu'aucune herbe médicinale ne peut remédier à ses problèmes de virilité. Elle secoue la tête et sa voix se transforme en grondement. « Je n'ai jamais vendu de faux remèdes à qui que ce soit !» Si Rinato continue à nous calomnier, nous le ferons taire. Quel genre de punition pensez-vous infliger à Rinato Rinato a calomnié son hôtesse. Il n'est plus le bienvenu ici. Ce marchand doit disparaître des ormes jumeaux. Elle croise les bras sous les manches de sa robe. Mais on ne transige pas avec l'hospitalité Glanfatane. Nous devons lui laisser une chance de s'en aller de lui-même avant de prendre des mesures contre lui. Adressez-lui un avertissement de notre part. Dites à Rinato que s'il ne s'en va pas, il sera accusé d'avoir conspiré pour voler des reliques Enguitan sur nos terres. Il ne prendra pas le risque d'être jugé devant le conseil des Anam Fata. Alari sort une petite cage en bois des plis de sa robe. S'il n'écoute pas... Son membre défectueux finira dans une cage, comme ce scarabée noir, en tant que nourriture pour nos oiseaux. Euh... Ah, on aurait une... Euh, comment... Euh, un truc muche positif Une réputation positive On aurait déclenché quelque chose. Bon, bah, je vais lui porter ce message. Alari vous fait un signe de tête. Revenez me voir quand le Vélien aura disparu des ormes jumeaux. Ok, on va faire ça tout de suite, parce que le petit père Rinato m'a l'air un peu, un peu de mauvaise foi quand même. On va essayer de régler ça pacifiquement. Comme ça, notre réputation sera, euh, sera meilleure et ça nous permettra d'aller parler un peu plus facilement avec... Euh, avec le conseil, alors il était où Il était ici. Il me semble bien, bah oui, puisque c'est un des premiers qu'on a, à qui on a parlé. Allez, allez, maintenant qu'on connaît, on lève, les, on lève les genoux. Elle a pas mal de bonus, hein, la petite mère, là. Ah ouais, furtivité plus 1 est supprimée, mais ça c'est pas grave. Alors, euh, Rinato. En vous voyant arriver, Rinato affiche un large sourire et lève les bras en l'air. « Mon ami, bienvenue Vous avez récupéré mon argent ?»« Alari m'a donné ce scarabée en cage pour vous. Elle a dit que votre problème finira lui aussi en cage si vous ne quittez pas les ormes jumeaux. 
Euh, alors attendez, d'abord on va faire un petit tour dans, son... dans ce qu'il a à vendre. Rinato détourne le regard en se grattant le cou et en piétinant. Je suis sans ressources, je n'ai plus grand chose à vendre, c'est très gênant. Si je récupérais mon investissement auprès d'Alari, j'aurais les fonds nécessaires pour me réapprovisionner. En attendant, vous pouvez quand même jeter un coup d'œil à ce qu'il reste de mon stock. Ah ok, il vend des, des choses comme ça. Peut-être que je vais regarder, je ne sais plus. Bon, revenons à notre affaire. Alari m'a donné ce scarabée en cache pour vous. Le visage de Rinato s'enflamme à la vue de ce présent. La sorcière Elle peut se fourrer ce scarabée où je pense Rinato gesticule dans tous les sens et hausse le ton en postillonnant. Elle et ses brutes vont me le payer Il lève la main pour frapper la cage et vous la faire tomber des mains. Ignorer l'attaque insignifiante de Rinato. Je vais... Paf Agressif pour une fois je ne ferai pas ça, ou alors je ne ferai pas ça. Rinato tente d'attraper la cage, mais votre avant-bras l'arrête. L'insecte en cage tombe par terre. Rinato se tourne vers vous, le visage injecté de sang par la rage. Madicio Le marchand vénien hurle à plein poumon. Bande de sauvages Cette ville maudite brûlera dans les flammes de l'enfer Vous entendez un sifflement à proximité. Je vous tue Rinato s'interrompt. La pointe d'une flèche lui transperce la gorge. Le marchand se met à trembler, tandis que ses bras se débattent. Il tombe à genoux, la poitrine en sang. Vous levez les yeux et voyez un archer Glanfatan approcher. Wow, 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 ça rigole pas, hein Chasseuse, nous ne tolérons pas les querelles entre étrangers. La chasseuse commence à se retourner, mais son regard s'attarde sur vous. Un semblant de sourire se dessine sur ses lèvres. Je suis sûr que vous comprenez. Avant que vous ayez le temps de lui répondre, elle s'éloigne d'un pas confiant. Un dernier espace me fait très sauter les bras de Rinato et le marchand ensanglanté s'éteint. On peut le fouiller. Ouais. Bon. Le noble n'est pas perturbé, il en est toujours à parler des boissons euh, servies dans l'auberge. Bon, alors, ce ne sont pas des rigolos, hein, quand même, euh, nos amis du village, des ormes jumeaux. Il va peut-être falloir faire attention à nos paroles. Ça veut dire qu'on doit éviter de s'emporter aussi, si possible. Alors, ça tombe bien parce que ça correspond à la personnalité de Coraline. Euh... Bon, 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 bah, ça ne change rien sur les plans d'obtenir de, de la réputation, finalement. Après tout, il l'a cherché, le père Rinato. Vous êtes la bienvenue dans notre foyer. Quelle nouvelle m'apportez-vous Rinato ne vous embêtera plus. Il est mort. Mort Alari lève les sourcils et se rédit. Vu son comportement, ça ne m'étonne pas. Mais la mort d'un marchand vélien n'augure rien de bon pour le commerce. Alaris sort une petite bourse de sa robe. « Enfin, l'affaire est close. Rinato n'assombrira plus notre marché. Tenez, prenez ceci en guise de récompense pour m'avoir rendu service. Bon voyage, Estramor. » Petit gain de réputation. Tâche accomplie. Ok. Merci, Estramor. Je vous suis très reconnaissante. Bon... Bon, 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 bah de toute façon, maintenant, ça va être direction le conseil pour faire valoir nos droits sur la poursuite de Taos. En même temps, ils ont laissé passer un, un grand méchant, donc ça ne devrait pas les déranger que ce soit un autre étranger qui lui court après. D'autant plus que notre réputation a dû nous précéder quand même, comme d'habitude. Euh, elle est à 52 600 sur 55. Ah, ouf, les autres sont toujours à la traîne, bien sûr. Alors, Dame en deuil et... Euh, Mère en deuil et Iravias. 47 sur 45. Bon, lui, il a toujours son dixième niveau à passer. Hein, on y viendra. Salut, messieurs les guerriers. 
nous sollicitons un entretien. Euh, alors, il va y avoir pas mal de monde ici. Femme de la tribu, femme de la tribu. Bah, comme dame, je vais y aller solo. Je suis, oui, j'en suis sûr, les Anam Fata ne communieront pas ensemble pendant au moins une saison. Là, c'est un contributeur. Ah, homme de la tribu. Oui, je vous écoute, étrangère. Parlez-moi de cet édifice. Il s'agit du foyer de tous les glanes fatan, les six tribus. C'est ici que nous honorons notre peuple au passage. Des offrandes y sont faites pour témoigner de notre respect envers chaque tribu. Il s'agit de la maison de nos ancêtres et de nos peuples réunifiés. Les Anam Fata, lorsqu'ils sont tous présents aux Ormes Jumeaux, se réunissent en conseil au bout du passage. C'est là que notre histoire se perpétue. Parlez-moi du conseil des Anam Fata. Chaque tribu est dirigée par un Nanam Fat. Ils représentent nos peuples et agissent en notre nom, selon notre volonté. Lors des conseils, les Anam Fata, les tribus, communient tous en, tout ensemble. Mais aucune volonté commune n'a été trouvée pour le moment, alors que d'ailleurs Wood souffre comme une bête blessée. Seuls deux Anam Fata sont actuellement présents aux Ormes Jumeaux. Les autres sont dans leurs tribus respectives. Ils doivent revenir. Donc on en a deux sur six. Ils sont trop loin, trop absorbés par leurs responsabilités. Les Anam Fata ne se rassembleront pas dans l'immédiat. Il va falloir attendre une autre saison au moins. Nous patienterons jusque-là. De quoi parlez-vous Nous parlons d'un endroit situé à l'est de la Grande Rivière, d'ailleurs Wood. Nous avons entendu dire que des incendies ont ravagé la ville des étrangers. Nous parlons de la baie du Défi. Ses eaux sont souillées par les cadavres. Les récentes inondations n'ont même pas réussi à purifier la ville. C'est une proie mourante. Certains parmi nous pensent que nous devrions en profiter pour frapper. D'autres ne sont pas d'accord. Seul un conseil des Anam Fata pourra décider de ce que doivent faire les six tribus réunifiées. Ok, ben, ok. Ça, les gardiens de la pierre, la boussole guidée, ici, les ronces de pierre, la grue pêcheuse, ah oui, ce sont les tribus. Le Steel Gear à 3 défenses et les flèches fourchues. 2, 4, 6, c'est bien ça. Euh, bonjour, bonjour. Il y a quelqu'un Oh, allez Gina, retiens son bras avant que vous l'entriez dans le hall. Attendez, je ne sais pas si je dois poursuivre et trouver un accord avec l'Anamenfat. Si un accord vélien avec les Glanfata n'affaiblit le Dyerwood, cela pourrait signifier la guerre pour les républiques dans le futur. Hum, je ne vais pas être cruel. Quelle autre option avez-vous Je pourrais glisser l'idée dans la tête de l'Anamanfat selon laquelle les républiques ne sont pas intéressées par un accord exclusif, mais en un commerce limité de marchandises il n'échange pas déjà avec les Dyer Woodan. Charitable, passionné, diplomate, raisonnable. Eh bien, diplomate. Si vous faites cela, je doute que les ducs vous pardonnent. Considérez vos options avec soin, Palégina. Les ramifications vous concernant vous et ces nations pourraient être importantes. Un regard troublé traverse son visage. Elle est clairement en désaccord, mais acquiesce faiblement en reconnaissance. Ah hein Ah oui, c'est vrai que c'est là qu'elle doit remplir sa quête. Alors, viens avec moi, tiens. Je voudrais pas me mettre à dos palais de Gina, quand même. Je sais pas si c'est possible, ça, je pense pas. Anamanfat Betwill. Une Norlande d'âge mûr se tient au fond de la cabane, visiblement irritée. En vous voyant approcher, elle s'avance vers vous d'un pas décidé. Encore une extra-mort. Que voulez-vous Sagani se penche. 
« Attention, cette femme est bien jeune pour une ancienne et je pense qu'elle cherche à faire ses preuves. »« Je cherche quelqu'un qui a traversé la cité. »« Son visage rond se renfrogne. »« Peu d'étrangers sont autorisés à circuler librement dans notre cité sacrée. » Le simple fait que vous cherchiez cette personne est déjà suspect. Si nous empêchons les étrangers de rôder dans notre cité sacrée, c'est que nous avons de bonnes raisons, des raisons que je commence à comprendre. Diplomate, on pourrait peut-être trouver un arrangement, je n'ai pas l'intention de faire des histoires. Elle secoue la tête, je crains que non. Les pillards se sont hardis sur les sites des bâtisseurs. Les habitants de la baie du Défi ont incendié leur ville. Et chaque semaine, la tribu du Stelgir à trois défenses nous annonce que de nouveaux colons désespérés se pressent à nos frontières pour tenter d'échapper au fléau des enfants Onolfen qui les fera. Vous sentez soudain une autre présence dans la salle. Lana Menfat continue à vous regarder, mais quelque chose est sorti d'elle. Cette chose s'approche de vous. « Il est hors de question que nous laissions d'autres étrangers accéder librement à la cité pour le moment. Partez et estimez-vous heureuse que Lana Manfat Simok ne soit pas présent au passage des six aujourd'hui. Il n'aurait pas été aussi indulgent que moi. » Wow Alors, euh, on se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il s'appelle Fairwalt. Un orlan apparaît en vision près de Betwell. Comme elle, il a une fourrure brun vert et des yeux noisettes. « Aidez-moi à la raisonner !» Il désigne quelque chose derrière vous. En vous retournant, vous voyez les silhouettes fantomatiques de cinq autres Anamanfata. Anamfata. Un autre orlan à la fourrure fauve et au visage balafré. Un nain renfrogné, un orlan à la fourrure noire et deux elfes. Qui est cet autre orlan Il vous ressemble beaucoup. Betwild, son visage rond se renfrogne. Vous plaisantez Les gens comme vous manquent de subtilité. Perwelt. L'orlan spectral s'éloigne encore un peu d'elle à pas lent et lourd. Des vrilles décents se sont suspendues entre eux et ils se penchent en avant en grimaçant, comme s'ils résistaient à un vent violent. Lana Manfat en colère se crispe. À cause de la guerre, la voix de leur lane spectrale est éraillée. Ils partent en guerre. Rappelez-leur les mises en garde de Fairwelt. La mise en garde de Fairwelt a-t-elle un sens pour vous L'image de Fairwell te tressaille. Des fils d'essence tendus le tirent vers Lana Manfat. Il lève à nouveau les yeux vers vous. J'ai essayé de leur dire. Les âmes des bâtisseurs ont même touché les étrangers. Betweld. Les deux autres membres de la tribu vous regardent la main sur leurs épées. Ces pupilles fendues se contractent. Vous feriez mieux de vous expliquer. Oui, on va répéter ce qu'il nous a dit. Les âmes des bâtisseurs ont même touché les étrangers. Elle sursaute tandis que les derniers lambeaux de l'âme de Fairwelt disparaissent en elle. Les membres de la tribu vous regardent bouche bée. Vous ne pouviez pas savoir ça, à moins que... Elle fait un nouveau pas vers vous. Vous êtes une... Gaal, Anne... Anams, une gardienne des âmes. Oh oui, je suis une gardienne. Elle hoche la tête. Ça explique tout. La mise en garde de Farewell a précédé la guerre de la pierre profanée. Farewell, mon ancêtre maternel, était alors l'anamanfat de notre tribu. Lorsque des fermiers étrangers ont profané les monuments des bâtisseurs, Farewell a exhorté les autres anamanfata à la patience. Elle croise ses mains griffues devant elle en les regardant. Mais des voix plus fortes et plus violentes ont pris le dessus. Farewell pensait qu'on pouvait apprendre aux envahisseurs à respecter les bâtisseurs. Il pensait également que les âmes des bâtisseurs s'étaient propagées à tous les peuples et que nous devions éviter les conflits inutiles. Concrètement, il craignait qu'une réaction violente 
n'entraîne d'autres effusions de sang au fil des générations. Elle tend les mains et vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Hum. Après deux guerres avec Dyer Wood, sa mise en garde était plus que jamais pertinente. Elle se pince les lèvres. Les mises en garde de Farewell étaient sensées, mais personne ne l'écoutait. Il est trop tard pour le regretter maintenant. Nous n'effacerons pas les guerres et les changements qui ont eu lieu. Les gens ne peuvent pas oublier le sang qui a été versé sur ces pierres. L'image d'un cube d'Adra poli traverse votre esprit. Des inscriptions sont gravées sur ses côtés, mais l'image est trop floue pour qu'elle soit visible, lisible. Lana Men Fat se détourne de vous et regarde par terre en rongeant une de ses griffes pointues. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais les choix que vous faites aujourd'hui sont importants. Alors faites en sorte qu'ils se souviennent d'autre chose. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais les choix que vous faites aujourd'hui sont importants. Elle vous regarde tristement. Oui, c'est bien le problème. Un autre estramor est passé par ici il y a quelques jours et... Eh bien, je n'aurais pas dû le laisser passer. Je n'en suis pas très fier. Elle vous regarde. La tribu de la boussole guidée a la réputation d'être trop indulgente envers les étrangers. Et ça ne va pas s'arranger maintenant que j'ai laissé passer cet homme qui a profané nos sites les plus sacrés. Honnête. J'ai l'impression qu'il s'agit de l'homme que je suis venu arrêter. La méfiance se lit à nouveau dans son regard. Il n'est pas question que je commette une nouvelle erreur en essayant de corriger la précédente. Nous interdisons l'accès aux ormes jumeaux aux étrangers pour protéger les sites que les bâtisseurs nous ont légués. Ils nous ont laissé cet héritage à défendre, mais ils étaient les seuls à y avoir accès. Elle soupire. Sur ce point au moins, les six tribus sont d'accord. Vous avez une nouvelle vision de la pierre angulaire en adrapoli. Cette fois, l'image est plus nette. Sur chaque facette de la pierre est inscrite une phrase que vous connaissez par cœur. Vous sentez vos lèvres prononcer des mots. Un présent des bâtisseurs de civilisation aux gardiens de leur héritage puissent les gardiens surveiller la porte tandis que les bâtisseurs en détiennent la clé. Betwill vous regarde. Sa bouche ouverte laisse apparaître ses petites dents pointues. Ce sont les mots qui ont été confiés aux gardiens de la pierre. Je sais. Elle porte ses mains à ses oreilles songeuses. Eh bien, vous pouvez explorer la cité. Dites aux gardes en faction devant la porte que vous venez voir la pierre angulaire avec la bénédiction de la boussole guidée. Si les dieux nous ont vraiment envoyé un des bâtisseurs, partez à la recherche des Delemgan de Teirevon aux Ormes. Si les dieux vous ont envoyé ici dans un but particulier, les Delemgan le sauront. On gagne encore un peu de réputation. En attendant, je suis là pour vous aider. Ah Ah, ah, ah Un de mes compagnons un représentant des républiques de Velia aimerait s'entretenir avec vous. Lorlan tourne son regard vers Palégina. Oui, la divine Vélienne, bénie par Yela, par Ilea. Palégina s'irrite et crache rapidement une réponse. C'est ce qu'ils disent. Le visage de l'Anemanfat ne montre aucune émotion, mais sa voix trahit l'irritation à l'interruption de Palégina. « Et diplomate des ducs belles, je comprends que vous avez été envoyé ici avec des intentions commerciales de la part de vos maîtres. » Palégina, révéré à Namenfat, « Il est vrai que j'ai été choisi pour convoyer ces intentions, mais comprenez que j'ai été plus façonné pour la guerre que pour l'étiquette. » Lorlan sourit légèrement de façon narquoise. En ces temps dangereux, peut-être est-il bon d'envoyer des guerriers pour effectuer le travail des diplomates. Palégina rassemble un faible sourire. En effet, Anemenfat, en ce qui concerne l'accord exclusif de commerce, sa voix tremblote légèrement et ses yeux dorés pointent dans votre direction. Ah merde Hochez la tête en souriant chaudement. Secouez la tête, les grands yeux ouverts, désapprouvés. 
Non, moi je soutiens pas les Gina. Pas les Gina se préparent. Les républiques ont le sentiment qu'il serait bon pour les intérêts de toutes les parties à long terme que vous mainteniez vos accords commerciaux traditionnels avec le Dyerwood. Betwild. Les longues oreilles de l'Anneman Fat se plient en avant. Un étrange tour. Que veulent donc les républiques alors Palegina parle rapidement mais avec confiance. Des perles de Taandratara. Le commerce va reprendre rapidement dans les contrées orientales avec elle. Vous les achèterez exclusivement auprès de nous pendant les cinq prochaines années. En échange, nous, vous serez notre marché exclusif d'Adranban et de Karogolan pendant la même période. Lana Manfat considère les paroles de Palegina pendant de longs moments. Une proposition intéressante, Vélienne. Nous enverrons nos émissaires vers le sud pour discuter des détails à une plus grande échelle. Votre apparition représente bien les intentions de vos ducs. Palégina s'incline très bas. Révérée Anna Manfat. Les yeux de Palégina s'écarquillent de panique. C'est ça, ma proposition dans la fraternité terminée. Je n'arrive pas à croire que je viens d'établir de nouveaux traités commerciaux avec l'Anemenfat Glanfatan. Postenago. Charitable, raisonnable, cruel. Euh, non, 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 non. Palégina, vous avez fait le bon choix pour les républiques. Même si les ducs ne peuvent pas le voir à leur avantage, vous vous occuperez de leur désapprobation plus tard. Vérus. Il y a un dicton à Biagepe qui dit « L'or neuf efface même les plus anciennes dettes. Si je ne me trompe pas, tout sera pardonné. Sinon, je ne peux rien y faire pour le moment. » Wouhou Qu'est réussi l'enfant des cinq soleils Eh ben, ma petite Palégina, ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à regarder ici Ça, là. Le crâne de dragon a été poli et bruni par le temps. Excellent, allons annoncer la bonne nouvelle. Oh là, hop, 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 il y a du monde là. Mon frère fuyant de honte, je n'en crois pas un mot. Pouinement, j'en suis sûr. Il y a conflit. Conflit d'intérêts. Nous verrons ça la prochaine fois. Difficile marché, donc ça, ça a été résolu. Dans les quêtes, on a résolu celle de Palégina, à moins qu'il faille retourner à B du Défi, la championne de Berat. Ah oui, non, ça c'est... Euh... Ok, non, bah c'est bon, c'est résolu, bah c'est cool ça. Euh, ça m'a fait combien de points d'XP l'affaire 3240, excellent. Bon, la prochaine fois, on va s'adresser à ce groupe-là qui se prend la tête. Et euh, j'ai pas oublié de noter une petite chose. Finir le rivage des ormes, parce que j'y ai laissé quand même des plumes et, et mon honneur là-bas. Donc, plus finir le rivage des ormes. Ok. Impeccable. Dans les consignes de jeu. Les armes différentes, bof, biographie à voir. Ah ouais La biographie plus lire notre biographie. Alors c'est quoi la biographie C'est dans le journal Ah la vache Ouais, ça vaut le coup de le faire. De toute façon, j'avais dit qu'une fois que la forteresse serait complètement finie, on se ferait une petite session lecture livre. Alors, euh, ça va être la première fois que je le fais, en fait, dans ce type de jeu. Dans aucun des autres, donc, euh, je repense au Baldur's Gate, aux Aswindel, au Torm Planescape Torment, etc., etc. Je n'avais jamais pris le temps, quand je jouais en solo, de lire tous les bouquins, parce que, bon, forcément, euh, ça... Ça m'a rapidement pété les noix. Hein. Euh, mais là, je veux, faire, je veux le faire bien propre. Hein. Donc on fera. Donc on en profitera quand on fera la lecture des livres eh bien, de lire notre biographie au point actuel, c'est-à-dire au chapitre 3. 
Parfait, et eh bien ça augure de belles nouvelles sessions à venir, tout ça. 57-56, j'enregistre ici. Je fais ma sauvegarde rapide que j'ai parfois oublié de réaliser. Bon là, ça veut dire qu'on va passer encore quelques, quelques temps. Hein. Quelques temps ici parce que on peut finir de visiter... Les, les secteurs, aller au nord, et même carrément refaire un tour au rivage des Ormes, ou alors peut-être d'abord passer le niveau, récupérer de l'XP, ah ouais c'est ça, on va faire en sorte d'abord de passer niveau 11, récupérer l'XP, et puis euh, ouais on, on va être occupé. Clairement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, eh bien, je vous salue. Ça a été assez sympa à faire, ça. Euh, même si au cours de toutes ces visites, il y a beaucoup de, beaucoup de textes, beaucoup de lectures. Mais n'empêche que ça reste très, très sympa dans la grosse majorité des quêtes. Dans ce Pillars of Eternity, je vous salue et je vous dis à très vite. Ciao, ciao